ஹவுஸ் ஃபுல் பச்சி வீவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான மிகச்சிறந்த அதாவது டாப் டென் படங்களை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த வருஷம் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு அற்புதமான வருஷனே சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த வருஷத்தில் ரிலீஸ் ஆன நைன்டி சிக்ஸ் ராஜேசன் இந்த ரெண்டு படங்களும் சோசியல் மீடியாவில் எங்கே போனாலும் மீம்ஸ் ஸ்டேட்டஸாகவே குறிஞ்சி கடைஞ்சி ஏன்னா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு மாதம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அந்த படங்கள் வந்து நம்மளை விட்டு போகலை அதே வருஷத்தில் இன்னும் நல்ல படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சு பரியரும் பெருமாள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடங்கமாறு எமிக்கை நொடிகள் வட சென்னை டூ பாயிண்ட் ஓ இரும்பு திரை அப்படின்னு போதும் போதும் சொல்ற அளவுக்கு எல்லா படங்களும் நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து தேட்டர் கூட்டு வந்துச்சு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வருவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அளவுக்கு அதிகப்படியான படங்கள் ரிலீஸ் ஆகலனாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தமிழ் சினிமால புது புது கதை காலத்தை அமைச்ச படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆனது அதனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தமிழ் சினிமா ஆரோக்கியமான பாதையை நோக்கி தான் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சந்தோஷப்பட்டாலும் ஒரு சில முக்கியமான படங்களும் ரிலீஸ் ஆகதான் செஞ்சது இந்த விமர்சனத்தை பொறுத்த வரை இவர் வந்து மிகப்பெரிய நடிகர் அப்படின்றதுக்காகவோ இல்ல இவர் வந்து மிகப்பெரிய டைரக்டர் அப்படின்றதுக்காகவோ இல்ல இவருக்கு அதிகப்படியான ரசிகர்கள் இருக்காங்க அப்படின்றதுக்காகவோ இல்ல ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி வசூல் செஞ்ச படம் அப்படின்றதுக்காகவோ இந்த டாப் டென் கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க சினிமாவை நேசிக்கிறவங்களுக்கும் தமிழ் சினிமால புது விதமான படங்கள் எதுவும் வராதா அப்படின்னு நினைக்கிற சினிமா ரசிகர்களுக்கான டாப் டென் தான் இது அந்த வரிசையில இந்த டாப் டென்ல பத்தாவது இடத்துல இருக்கிற படம் சர்வம் தாளமயம் ஜி வி பிரகாஷ் கரியர்லேயே அவருக்கான மிக சிறந்த படம் எதுன்னு கேட்டா இந்த படமா தான் இருக்கும் பதினெட்டு வருஷம் கழிச்சு படம் பண்றோம் மிக பெரிய வசூல் வந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்காம சினிமாவுக்கு உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்த படம் தான் இந்த சர்வம் தாளமயம் ராஜீவ் மேனான் அவருடைய எழுத்துக்கலைக்கான அங்கீகாரம் இசைக்கலைக்காக எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இது இந்த படத்துல நெடுமுடி வேணும் அப்படின்னு வந்த ஒரு கேரக்டர் எல்லாராலும் பேசப்பட்டுச்சு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ல நம்ம ஏ ரகுமான் அவருடைய வித்தியை காட்டியிருக்காருனே சொல்லலாம் ஒட்டுமொத்தமா சொல்லணும்னா ஒரு சாமானியனை சரிகம பதினை நோக்கி ஓட வைக்கும் இந்த படம் நம்ம டாப் டென்ல பத்தாவது இடம் ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கிற படம் ஜிவி இயக்குனர் விஜய் கோபிநாத் இயக்கத்துல வந்து பணம் வாழ்க்கையில எவ்வளவு முக்கியம் அந்த பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கறது காமிக்கிற கேரக்டர் வசனங்கள் மூலம் இந்த படத்தை நம்மளை உத்து பார்க்க வச்சிருக்காங்க அது போக கதை எங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்க நேரத்துல முக்கோண விதி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்து போட்டு நீ என்ன செய்யறியோ அது உனக்கு தான் திரும்ப வரும் அப்படின்றத மூணு பக்கங்களுடைய கதையை ஒரே படமா தெளிவா கொடுத்துருக்கிற இந்த படம் தான் ஜிவி நம்ம டாப் டென்ல எட்டாவது இடத்துல இருக்கிறது டூலெட் இயக்குனர் செலியன் இயக்கத்துல வந்த இந்த படத்துல ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க வாடகை வீடு தேடி போகும்போது என்னெல்லாம் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கைய நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து காட்டியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒன்லைனை வச்சு எப்படி படம் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு தேட்டருக்குள்ள போன ஆடியன்ஸுக்கு இப்படியும் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரசிக்க வச்சு வெளியனமிச்சிருக்காருனே சொல்லலாம் இந்த படத்துல வர ஒவ்வொரு காட்சியிலையும் ஒவ்வொரு வீடு தேடி போகும்போது அங்க நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளை நிறையவே யோசிக்க வச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நிறைய அவார்டு வாங்கின படம் தான் ஏழாவது இடத்துல இருக்கிற படம் தடம் இயக்குனர் மகிழ் திருமேனி இயக்கத்துல வந்த இந்த படம் அதாவது வழக்கமான ரட்டை வேட கதாபாத்திரத்தை எடுத்து வழக்கத்திற்கு மாறாக வேறு கோணத்தில் வந்து கதை நகர்த்தி கொண்டு போயிருந்தாரு அதாவது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் அண்ட் ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட் வச்சு கொண்டு போறது இந்த சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லரையும் ட்விஸ்டையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தா இந்த படம் வந்து வெற்றியடைய வாய்ப்பு குறைவு தான் ஆனா இதை நமக்கு கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பே கொடுக்காம நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு படம் தான் தடம் குறிப்பா சொல்லணும்னா நம்ம அருணஜியோட கெரியர்ல இது வந்து ஒரு நல்ல படமாகவும் முக்கியமான படமாகவும் அமைஞ்சது நம்ம டாப் டென்ல ஆறாவது இடத்துல இருக்கிற படம் சூப்பர் டிலக்ஸ் இயக்குனர் தியாகராஜா குமாராஜா அவருடைய இயக்கத்துல நாலு கதையை கொண்ட ஒரு கதையை படமாக்கியிருந்தாங்க அந்த படமாக்கின விதமும் ஒன்னுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது அப்படின்ற மாதிரி காட்டியும் தொடர்பு இல்லாத திரைக்கதை அமைச்சு இது எப்படி ஆடியன்ஸை ரசிக்க வைக்கிறது அப்படின்னா இந்த படத்துக்கு அவங்க தேர்வு செஞ்ச நடிகர்கள் எல்லாருமே ஆடியன்ஸை திருப்தி படுத்துறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அந்த வரிசையில விஜய் சேதுபதி சமந்தா பகத் பாசில் மிஸ்கின் ரம்யா கிருஷ்ணன் இந்த குட்டி பையன் அஸ்வந்த் மற்ற நாலு பசங்களும் நடிப்புல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சலிச்சவங்க இல்ல அப்படின்றத காட்டின இந்த படம் தான் இன்னைக்கு ஆறாவது இடம் டாப் டென்ல அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கிற படம் மகாமுனி இயக்குனர் சாந்தகுமார் இயக்கத்துல வந்த இந்த படத்துல வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரே முகத்தை கொண்ட ரெண்டு பேருடைய கதையை எந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமா சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமாகவும் உண்மையாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த படத்தை பாக்குறப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்த டபுள் ஆக்ஷன் படம் எல்லாம் மறந்து போற அளவுக்கு புது விதமா கையில் இருந்தாங்கன்னு
அது ஒரு முயற்சி செஞ்சு பார்த்ததால இந்த படம் வந்து எல்லாரும் பேசப்பட்டுச்சு நம்ம லிஸ்ட்ல நாலாவது இடமா பிடிச்சிருக்கு டாப் டென்ல மூணாவது இடத்துல இருக்கிற படம் பேரன்பு ஏற்கனவே ராம் இயக்கத்துல தன்னோட மகளை யாரும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் தன்னோட மகளுக்கு தான் மட்டும்தான் அப்படின்னு மூளை முடக்கவாத அந்த மகளை முதுகுல சுமக்கிற காவியம் தான் பேரன்பு இந்த படத்துல நாலு பாட்டு அஞ்சு ஃபைட்டு காமெடி எலுமெட்டு எதுவுமே இல்லைனாலும் அப்பா மக பாசத்தை இதை விட யார் பெருசா காட்ட முடியும் அப்படின்னு சென்டிமெண்டா அட்டாக் பண்ண படம் இது சாதனாவுக்கு எந்த ஒரு அனுபவம் இல்லைனாலும் இந்த படத்துல அனுபவத்தை வச்சு அவங்க நிறைய படம் நடிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ரீச் அவங்களோட ஆக்டிங் தன்னுடைய மகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு உண்மையான அப்பாவாகவே வாழ்ந்திருந்தாரு மம்முட்டி அண்ட் ராமுடைய வசனங்கள் இன்னும் பல குடும்பங்கள்ல நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எடுத்து காட்டியிருக்கு டாப் டென்ல ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிற படம் கைதி இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்துல ஒரு நாள் நைட் நடக்கிற கதைய ஒரு வருஷம் மக்கள் பேசும்படி எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அதாவது தன்னுடைய ரெண்டாவது படத்திலேயே அதிக ரசிகர்கள் கொண்ட இயக்குனர் சொல்றதை விட தன்னுடைய முதல் படத்திலேயே அதிக ரசிகர்கள் கொண்ட இயக்குனர் வரிசையில இவர் சேர்ந்துட்டாருன்னே சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு சாதாரண கதை இந்த கதையை படமாக அவங்க எடுத்துக்கிட்ட வழிகளும் அண்ட் இந்த படத்துக்காக கார்த்தி போட்ட எஃபோர்ட்டும் பாராட்டுக்கு அப்பாற்பட்டது அது மட்டும் இல்லாம மியூசிக் லைட் கேமரா அப்படின்னு டெக்னீஷியன் ஒர்க்கும் இந்த படத்துக்கு அதிகமா பல சேர்த்துருக்குன்னே சொல்லலாம் நம்ம டாப் டென்ல ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்கிற படம் அசுரன் இயக்குனர் வெற்றிமரன் இயக்கத்துல சாதிய கதைக்கலமா கொண்டு வந்த இந்த படம் ரசிகர்கள் மத்தியிலையும் விமர்சனம் பண்றவங்க மத்தியிலையும் மிக பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுச்சு பட் இருந்தாலும் வியாபார ரீதியா அவங்க பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு அதை தாண்டி இந்த படத்துடைய கதை கருவும் கதை கருவுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட நடிகர்களும் மக்கள் மத்தியில் வந்து நிறைய பேச ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம தனுஷ ஹண்ட்ரட் குரோர் கிளப்லயும் இந்த படம் சேர்த்து விட்டுச்சு இதை தவிர வேற என்ன வேணும் இந்த படத்தை ஃபர்ஸ்ட் இடம் சொல்றதுக்கு அண்ட் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வியாபார ரீதியாகவும் அண்ட் விமர்சன ரீதியாகவும் பாராட்டப்பட்ட இந்த படம் நம்ம லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இடம் இந்த பத்து படங்களை சேர்த்து இந்த வருஷம் சுமார் நூத்தி ஒன்பதுக்கு மேற்பட்ட படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இதுல பெரிய ஹீரோக்களோட படங்களும் இருக்கு சில நல்ல படங்களும் இருக்கு அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா நெற்கொண்ட பார்வை பேட்டை பிகில் விஸ்வாசம் அண்ட் நம்ம வீட்டு பிள்ளை கொலைகாரன் எல்கேஜி கோமாளி ஆக்ஷன் ஹீரோ தம்பி இந்த மாதிரியான படங்கள் இருக்கு பட் நமக்கு தேவையானது நல்ல பத்து படங்கள் அதை தான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம தமிழ் சினிமா புது புது கதை கதைத்தை உருவாக்கவும் அண்ட் உலகத்தரம் வாய்ந்த சினிமாவாக உருவாகவும் எங்கள் சேனல் சார்பாக வாழ்ந்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எங்கள் சேனலுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருங்க அண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாப் டென் ஏதாவது இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹவுஸ் ஃபுல் மச்சி யூடியூப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அமைக்கி விட்டுருங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் விஜய் வேல்முருகன் எல்லாருக்குமே ஹாப்பி நியூ இயர் பாய்